hora de fazer a minha ronda. Vamos lá! Policial Maria Clara em ação! Nossa, hoje você vai querer... Ai, rapazinho, hoje eu vou querer um sanduíche com batata frita. É coisa! Ai, que fominha! Fast food! Ô, moço, eu vou querer hambúrguer, batata frita, cachorro quente e donuts. Ô, rapazinho. Tá falando comigo? Estou sim. A fila é bem aqui, ó. Pode ir lá pra trás. O eu que não é vou. aquilo Vai, ali? Vai sim, senhor. Não vou. Vai sim, você não é melhor que ninguém. Todo mundo aqui tá com fome. Você vai. É uma briga. Pera aí que eu já vou resolver. Ah, moça. Rapazinho. O que está acontecendo aqui? Esse rapazinho aqui furou a fila, policial. Não, policial. Ela quis me deixar com fome. Olha aqui, rapazinho. Eu cheguei aqui primeiro. Mentira, fui eu. Fui eu. Eu. Foi ela. Pero! Eu vou resolver isso agora. Rapazinho, quem chegou primeiro? Eu sei quem é a moça. Muito obrigada, menininho. E você, então, que eu for a fila. Uhum. Vai preso em nome da lei. Ai, meu Deus. Por a fila é muito errado. Você não sabia? Vamos. Vamos. Hum. Fique aí que eu só vou buscar a sua roupa. Tá bom. Aqui está a sua roupa. Pode se trocar. Nossa, quantas ocorrências! Ah. Uh. Ai, que fominha! Já sei! Policial, eu tô com fome! Policial? do fila, devia ter esperado. É isso mesmo. Mas agora vamos. E aí, 
linda. Eu tô com uma fominha. <risos> Pode ficar com o meu hambúrguer. O meu horário do almoço já passou. É sério? Muito obrigado. É sério sim. Mas isso é só porque você aprendeu a lição. Tipo de criança na escola. Aluna nota 10 que senta na primeira fileira. Ah, essa sou eu. Oi, Maria Clara. Oi, madrinha. O que, é que você tá fazendo? Eu tô respondendo o livrão. Quer responder comigo? Quero. Hum, tipo de criança na piscina. Ai, o que meu que dente tá doendo. Já sei. Nós precisamos ir no dentista. Dentista? Madrinha, espera aí! Vamos no dentista! Eu tenho muito medo de dentista! Pra onde ela foi, pessoal? Pra lá? Tá bom! Madrinha, madrinha! Aonde você está? Madrinha! Aqui, será onde ela tá? Aqui atrás de mim, pessoal. Certeza? Tá bom, vou dar uma olhadinha. Madrinha, eu te achei. Vamos no dentista agora. Mas, Maria Clara, sabe o que é? Eu tenho tanto medo. Mas não precisa ter medo. O dentista é nosso amigo. Ele só quer nos ajudar. Fala pra ele. Clarinha, que não precisa ter medo. Tá bom, Maria Clara. Maria Clara, olha lá. Um elefante voando. Cadê? Eu sempre quis ver. Aonde? Mas, espera. Elefantes não voam. Madrinha. Ela fugiu de novo. Madrinha, cadê você? Me espera. Ei, pessoal, não conta que eu passei aqui, tá? Galerinha, vocês sabem pra onde que foi a madrinha? Pra lá, pra lá, pra cá? Tá bom, muito obrigada, tô indo lá. Senhorita Natália, te peguei. Vamos, vamos no dentista. Precisamos cuidar desse dentinho. Não é, galerinha? Vem! Não pode ficar com medo. Dentista é o novo amigo. Tá bom, eu não vou ficar com medo. Abre a boca que eu vou olhar o seu dentinho. Eu vi um bichinho aqui. <risos> E agora, doutor? Eu vou resolver. Abre a boca que eu vou encontrar o seu dentinho. Ah! Agora o seu dentinho está do outro lado. Agora o seu dentinho está limpinho. É verdade, doutor. Eu nem sinto mais dor. Você precisa... E covar o dente todo o dia. Você entendeu? Entendi, doutor. Muito obrigada. Tchau. Tchau, doutor. Doutor João Pedro, você pode ensinar a galerinha como é que escova os dentinhos? Sim. Aqui, ó. Escova embaixo, bem direitinho. Esfrega, esfrega, esfrega. A linguinha e cima faz um sorriso assim bem lindo e escova aqui prontinho dentes limpinhos olha e lembrem-se escovar os dentes é muito importante aqui Mariazinha eu trouxe uma gatinha e um cachorrinho para você qual é o nome que você vai dar para eles Mia e Bombom Ai, que nomes lindos! Não, não, não. Eu estou com fome! Ai, Mariazinha, eu esqueci de te dar o um lanchinho. 
Espera aí que eu vou lá arrumar pra você e já volto, tá bom? Fica quietinha aqui, ó, cuidando da minha e do bombom. Ah, esse lanche tá do jeito que a Maria Clara gosta. Cheio de frutas saudáveis. Vamos passear, Mia e Bombom. Maria Clara, eu trouxe um... Maria Clara, cadê você? Aqui ela não está. Aqui também não. O jeito vai ser eu chamar a polícia. Olá, delegacia de polícia. Oi, seu policial. A minha filhada sumiu. Sumiu? Mas como assim? Desapareceu. Eu estava aqui brincando com ela. Saí para fazer um lanchinho. E quando eu voltei, a bebê sumiu. Eu peço que a senhora venha aqui até a delegacia para a gente elaborar um plano. Combinado. Estou a caminho. Oi, seu policial. Cheguei. Oi, oi. Foi a senhora que ligou sobre o bebê que sumiu? Foi sim, seu policial. E eu estou muito preocupada. Não se preocupe, pois nós vamos te ajudar. Vamos, João Pedro? Sim. Vamos? Vamos pra onde? Pra bugua da bebê sumiu. Então vamos! Oi, mocinha. Oi. Você por acaso viu essa bebê Maria Clara passar por aqui? Não, eu não vi. Vocês estão procurando ela, né? Boa sorte na procura. Tomara que vocês achem. Obrigado. Tchau. Tchau. Moço, você viu a, essa bebê de Maria Clara passar por aqui? Hum, deixa eu ver, seu polícia. Não, eu não vi. Muito obrigada. Ai, ai. Não encontramos. E agora? Ah. Já sei. Aonde vocês estavam quando a bebê sumiu? Ah, nós estávamos na brinquedoteca. Mas eu já procurei lá por toda a parte e não achei. Mas é pra lá que devemos ir. Você pode me mostrar o caminho? Posso. Foi aqui que tudo começou. Eu fui buscar um lanche e quando eu voltei, ela já não estava aqui. E você procurou de quê? Procurei sim, seu policial, por todos os lugares. Mas infelizmente, eu não achei. Achou quem? Maria! Você estava aí o tempo todo. Estava sim, madrinha. Estava aqui, ó. Brincando com o bombom e com a Mia. Nós estávamos tão preocupados com você. É verdade. Mas que bom que você está bem. Mais uma missão cumprida. Cadê a Jéssica? 
Mônica. Ela tá babada de novo. Ai, meu Deus. Assim ela vai ficar com falta em todas as aulas. Ai, bom dia, professora. Desculpa o atraso. Bom dia, Jéssica. Oi, Maria Clara. Oi, João Pedro. Oi, Jéssica. Crianças, vamos começar nossa aula. Jéssica, você veio de pijama? É, professora, então. É porque eu acordei atrasada e vim correndo. E eu esqueci de trocar minha roupa. Ai, meu Deus. É, Jéssica, eu entendi. Mas agora, ó, todos peguem os cadernos que nós vamos começar a atividade. Professor, o meu caderno já está aqui. Muito bem, João Pedro. Algum problema, Jéssica? É, sabe o que, que é, professora? Eu esqueci o meu material. Não tem problema, Jéssica. Eu tenho um caderno sobrando. Pode usar. Muito obrigada, Maria Clara. Agora que a Jéssica já está com o caderno, podem copiar tudo que está no quadro. <música> Hora do intervalo, crianças. Podem lanchar. Eba! Eu trouxe frutas bem gostosas. Morango, maçã, banana e uva. Hum, delicinha. Eu trouxe tudo. Que delícia. E eu trouxe um sanduíche maravilhoso. Cadê o meu lanche? Ai, eu tô com muita fome. E agora? A Jessica tá com fome. Eu vou dar um chuquinho pra ela. E eu vou dar essas frutinhas. Vamos dividir? Sim, muito obrigada, gente. Você gosta de maçã? Amo. Que também quer o voltinho. A Jéssica tá tão triste. Eu preciso ajudar ela. Mas como? Já sei. Jéssica. Oi, Maria. Não precisa ficar triste. Eu vou te ajudar a ser mais organizada. Sério, Maria Clara? Mas como? Muito simples. Você só precisa de uma lista de tarefas. Né, João Pedro? <risos> lista de Ótima ideia, Maria Clara. Ah, tá. Mas o que vai ter nessa lista de tarefas? Eu não entendi muito bem. Simples. Arrumar a mochila. Separar o uniforme. Programar o despertador. E dormir cedo. Entendeu, Jéssica? Sim, mas... Quando que eu tenho que fazer isso, professora? Todo dia à noite. Isso mesmo! Ah, agora eu entendi! Muito obrigada, gente! Nada! Ó, oh, nossa aula acabou! Eba! Tchau, tchau, professora! Tchau, professora! Tchau, professora! A primeira tarefa é... Arrumar a mochila! Prontinho! Primeira tarefa! Check! Agora, separar o uniforme! Uniforme, ok! Check! Hum, programar o despertador! Muito importante! Hum... Check! Dormi cedo! Boa noite! Ah, o check! Ok! Yippee. 
Bom dia, professora! Bom dia, Jéssica! Chegou cedo, hein? Sim, professora! Eu fiz tudo que você colocou na lista de tarefas! Bom dia, professora! Bom dia, Jéssica! Chegou bem cedinho! Parabéns! Bom dia, amigos! Sim, a lista de tarefas me ajudou muito! Olhem só! Hoje eu vim de uniforme, trouxe o meu material e também trouxe o meu lanchinho. Muito bem! Que bom, Jéssica! Fico feliz que a nossa ideia pode te ajudar. Ajudou sim, Maria Clara! E muito! Muito obrigada, pessoal! De nada! Ai, eu amo meus alunos! Terminamos, professora! Muito bem! Agora eu vou entregar a prova de vocês. Eu tenho certeza que vão sair muito bem. Henrique, parabéns, você tirou 10. Eba! Que bom, Henrique, que você também saiu bem. Maria Clara, infelizmente, você não se esforçou o suficiente. Você tirou nota zero, mas você precisa estudar mais, tá bom? Zero, bem redondo. Bateu o sinal. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, professora. Oh. Tchau, Maria. Tchau, professora. Tchau, gente. O que foi, filha? Mamãe, eu estudei muito pra prova, mas olha o que aconteceu. Oh, Zero, filha. Tá bom, mamãe. Pode brigar comigo. Filha, eu não vou brigar com você por causa de uma nota baixa. Eu sei que você se esforçou. Veja bem, você só foi desatenta, Maria Clara. Da próxima, você vai sair melhor. Da próxima vez? Mas eu nem vou mais pra escola. Filha, você não pode desistir. É muito importante a gente ter persistência. Ó, oh, eu tive uma ideia. O que, que você acha de chamar o seu amigo para vir estudar com você aqui em casa? Ótima ideia, mamãe. Ele tirou 10. Com certeza ele vai me ajudar. Mas para estudar, eu preciso do caderno. E para ligar para ele, do celular. É verdade. Oi, Maria Clara. Oi, Henrique. Tudo bem? Você pode vir aqui em casa pra gente estudar? Mas é claro, Maria Clara! Yippee! Tá bom, então, Henrique, eu vou te esperando aqui, tá? <risos> pode deixar, tchau! Tchau! Ele então vai vir, né, filha? Sim, mamãe, e já deve estar chegando! Oh, eu acho que ele já chegou! Eu acho que já estudamos o bastante. Pode ficar tranquila. É verdade, Henrique. Até amanhã, Maria Clara. Até. Tchau. Tchau. Ai, Henrique, eu tô muito nervosa. Será que eu vou tirar outro zero? Calma, Maria Clara. Nós estudamos muito. Você vai se sair bem, eu tenho certeza. A outra eu também tinha estudado. E olha o que aconteceu. Eu tirei um zero bem. Você não prestar atenção nas questões. Você precisa ser mais atenta, Maria Clara. Bom dia, crianças! Bom dia, professora! Como a gente já tinha combinado, hoje é dia de prova. Estão preparados? Sim, professora! Quer dizer, mais um mínimo. Calma, Maria Clara, você vai conseguir. Você entrega em Boa prova! Obrigado, professora! <risos> Terminei, professora! Muito bem, crianças! Já vou recolher! Posso pegar? Pode, professora! Ai, espera aí só um pouquinho! Tem como você corrigir agora? É que eu tô muito, muito! <risos> Muito bem, Maria Clara. Você tirou um 10. Eba! Eu tô muito feliz. Tá vendo, Maria 
Clara. É só estudar mais. Você tem razão, professora. E tem muita atenção, né, Maria Clara? É verdade, você também tem razão. Muito obrigada uh? por ter me ajudado. De nada, Maria Clara. Joga de lado, explode o outro sacode. Essa dancinha vai parar no tiquitá. Joga de lado, explode. Que bagunça é essa? É que a gente tá fazendo um show, madrinha. Uhul! Isso mesmo, mamãe. Vem dançar também. Não, crianças. Vocês podem até brincar, mas depois de arrumar esse quarto bagunçado. Me entenderam, crianças? Entendemos. João Pedro, vem. Vamos arrumar essa bagunça. Tudo bem, Maria Clara. Nós vamos uma aqui. Isso aí. Toca aqui. Uh! Uh! Olha o que eu achei É a minha boneca Ela é muito linda Vamos deitar lá na caminha? Vamos! Vamos brincar João Pedro, vem, senta aqui Vamos brincar com a minha boneca João Pedro, olha, tem um solzinho na roupa dela. Vamos ensinar ela a cantar o sol? Claro! Solta o sol! Dança, balança, passa o protetor. Tá quente, tá calor. Tá quente, tá calor. Dança. Crianças brincando de novo. E o quarto continua bagunçado, hein? É, madrinha, a gente tava brincando só um pouquinho, né, João Pedro? Vamos arrumar rapidinho pra gente poder Muito bem, crianças! Uau, um Poppet! É Maria Clara, vamos brincar! Poppet, eu adoro! Já estão indo! João Pedro, vamos ver quem vai mais rápido? Eu não acredito A gente ainda não arrumou Mas já vamos arrumar É agora, né, João Pedro? Claro vamos. Oh, Slime Eu adoro slime Eba, slime Crianças! Oh, oh. Nós já vamos arrumar, madrinha! Ah, mas vai mesmo, porque agora eu vou sentar bem ali e ficar esperando. Prontinho, madrinha, terminamos, né? Agora você deixa a gente brincar. Mas é claro! Viva! Olha, ela vem no ônibus escolar. Oi, João Pedro. Oi, João Pedro. Você está animado para lá hoje, João Pedro? Eu estou bem animado. Então vamos entrar para pegar as outras crianças, vamos? Oi, Madari. Oi. Oi, gente. Oi, João Pedro, pode sentar, fica aí. Oi, João Pedro, eu tô aqui. Oi, João Pedro. Vem, então vamos sentar lá com o João Pedro. Vamos, João Pedro, vem. Eba, vamos sentar junto. Crianças. O que foi, tio? Olha aqui, ó, esse banco não pode sentar três crianças. Mas por quê? Porque nós não podemos andar sem ser de segurança, olha. É que de conduta para crianças no ônibus escolar. Ai, é verdade. João Pedro, vamos sentar comigo aqui, ó, do outro lado. 
Muito bem. Que barulho foi esse, Jéssica? Sabe o que, que é, João Pedro? Minha barriga está roncando porque eu estou com fome. Eu acho que eu já vou comer o meu lanchinho. Jéssica! Sim, tio! Jéssica, não pode lanchar no ônibus. O lanche é para ser feito na escola, Jéssica. Regras de conduta no ônibus escolar. É verdade, tio. Você tem razão. Se todas as crianças lancharem no ônibus, além do ônibus ficar uma bagunça, não vai ter lanche para lanchar na escola. É isso mesmo, Jéssica. Muito bem. Agora nós vamos buscar a Maria Clara e o Henrique. É. João Vitor! Oi, tio! Não pode colocar nem a mão e nem a cabeça pra fora do ônibus. É muito perigoso. Regras de conduta. É verdade, eu não vou mais fazer isso, tio. Agora sim. Olha aí que o ônibus tá chegando! É verdade, é verdade! Oi, crianças, vamos pra escola? Vamos! Oi, tio! Olha, ônibus não é lugar de jogar bola, regras de conduta. Mas por quê? Porque vocês podem acertar a bola em um colega e machucar. E além disso, tem que andar com cinto de segurança. É verdade, tio. Você está certo. Vamos todos acertar, crianças. Sim. Crianças, tchau. Boa aula, viu? Tchau. tchau. Casa. Hey!